আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ হ্যালো ভিউয়ার্স কেমন আছেন আশা করি ভালো আছেন ডিএমআরসি পক্ষ থেকে আজকের অনলাইন ক্লাসে আপনাদেরকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি মোহাম্মদ দিদার হোসেন তামু আজকে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আপনাদের সামনে আমি উপস্থিত হয়েছি অধ্বনির উচ্চারণ বাংলা উচ্চারণ করতে গিয়ে অধিকাংশ ক্ষেত্রে অধ্বনি আসে সেই অধ্বনি আমরা কিভাবে উচ্চারণ করব সেই বিষয়টা নিয়ে আজকে আমরা আলোচনা করব অ যেটাকে আমরা স্বর অ বলি এই অধ্বনি দুটি উচ্চারণ রয়েছে অ ও হয়ে যায় আবার অ অই থাকে অ যদি ও এর মতো উচ্চারণ হয় এটাকে আমরা সংবৃত বলব অ যদি অ উচ্চারণ হয় তাহলে একে আমরা বিবৃত বলব হ্যাঁ বন্ধুরা প্রশ্ন জানতে পারে সংবৃত কি বিবৃত আবার কি সংবৃত এবং বিবৃত এই দুটি শব্দ বোঝার জন্য কিছু লক্ষ্য করুন সংবৃত মানে হচ্ছে সংকুচিত আর বিবৃত মানে হচ্ছে প্রসারিত তাহলে আমরা যদি অকে ও উচ্চারণ করি তাহলে আমাদের উষ্ঠ বা ছোট সংকুচিত হয় সুচালো হয় সংকীর্ণ হয় যার জন্য আমরা একে সংবৃত নাম দিয়েছি তো বন্ধুরা একটু লক্ষ্য করুন আমি এই ওটা উচ্চারণ করি ও ও আমরা যখন ও উচ্চারণ করছি আমাদের উষ্ঠ বা ঠোঁট সংকুচিত হচ্ছে সুচালো হচ্ছে এই জন্য এর নাম হচ্ছে সংবৃত আর আমরা যদি অকে অ উচ্চারণ করি তাহলে বিবৃত হয় আমাদের উষ্ঠ বা ঠোঁট একটু প্রসারিত হয় লক্ষ্য করুন আমি অধনী উচ্চারণ করছি অ অ এখানে এই অ উচ্চারণ করতে গেলে আমাদের দেখা যাচ্ছে যে উষ্ঠ বা ঠোঁট একটু প্রসারিত হচ্ছে এই জন্য এর নাম দেওয়া হয়েছে বিবৃত বিবৃত মানে প্রসারিত বন্ধুরা এই অয়ের সংবৃত উচ্চারণের কিছু নিয়ম রয়েছে আবার অয়ের বিবৃত উচ্চারণের কিছু নিয়ম রয়েছে তো আমরা এখন দেখব অয়ের সংবৃত উচ্চারণ অধনীর সংবৃত উচ্চারণ আমরা যদি এক নম্বর লিখি যুক্ত যুক্ত বর্ণের অধনী অধনী সমান সমান ও হয় আমরা বলেছি যুক্ত বর্ণের অধনী সমান সমান ও হয় এখানে যুক্ত একটা শব্দ এটাকে যদি আমরা বিশ্লেষণ করি যুক্ত আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এখানে একটা যুক্ত বর্ণ রয়েছে ক যুক্ত এর উচ্চারণ যদি আমরা লিখতে যাই তাহলে লিখতে হবে যুক্ত এই যে ত ত এর সাথে কিন্তু একটা অ আছে এই অটা এখানে এসে ও হয়ে গেছে এখানে বরিগীয় জ বা অন্তিস্তীয় জ যেটাই থাকুক না কেন বানালে উচ্চারণে কিন্তু আমাকে বরিগীয় জ লিখতে হবে যাই হোক আমরা দুই নম্বরে আসি আমরা এখানে লিখেছি আদ্য অ এর পর রসিকার দীর্ঘিকার থাকলে সমান সমান ও হয় বিষয়টা উদাহরণ দিলে আরো ক্লিয়ার হবে যেন আমরা যদি লিখি অ টি এর উচ্চারণ এই যে এখানে শব্দের আদিতে একটা অ এসেছে 
এই অটা পরে আমরা দেখতে পাচ্ছি একটা রসিকার আছে তো আমরা এই রসিকারের জন্য এই আদ্য অ কে আমরা ও লিখব ও তি আমরা যদি লিখি নদী উচ্চারণ হবে ন ডি এখানে ন ন এর সাথে একটা অ আছে ন আর তার পরবর্তী বর্ণে আছে দীর্ঘিকা এই দীর্ঘিকা থাকার জন্য এই আদ্য অ এখানে ওকার হয়ে গেছে ন ডি আমরা তিন নম্বর লিখব আত্ম অ এরপর রসুকার দীর্ঘকার সমান সমান ও হয় তো এখানে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন শব্দের আদিতে মানে শুরুতে যদি অধ্বনি আসে আর তার পরবর্তী বর্ণে যদি রসুকার বা দীর্ঘকার থাকে তাহলে ওই অ ও হয়ে যাবে উদাহরণ দিলে বিষয়টা আরো ক্লিয়ার হবে যেন আমরা যদি লিখি ও নু বাদ এর উচ্চারণ কি হবে ও নু বাদ শব্দের শুরুতে অধনি আর তার পরবর্তী বর্ণে রসুকার সুতরাং এই অটা ও হ্যা গেছে আমরা যদি লিখি ও নু দিত এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি শব্দের শুরুতে অধনি আর এখানে আছে দন্তন্ময় দীর্ঘকার এর উচ্চারণ একটু লিখতে হবে ও নু দি তো তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে অটা ও হয়ে যাচ্ছে আর তো অ এর পর জফলা থাকলে ও হয় তো একটা উদাহরণ দিলে বিষয়টা আরো ক্লিয়ার হবে আমরা যদি দেখি গদ্য উচ্চারণ কি হবে গদ্য আমরা যদি লিখি পদ্ম উচ্চারণ কি হবে পদ্ম বন্ধুরা এখানে একটু লক্ষ্য করি যে শব্দের আদিতে গ এর সাথে কিন্তু একটা অ আছে যেমন গ আবার যদি বলি প একটা অ আসে এখানে একটা অ চলে আসে শব্দের আদিতে অধনি আর পরবর্তী বর্ণে জখলা যার কারণে এই অটা ও কারে পরিণত হয়েছে এবার আমরা দেখব পাঁচ নম্বর আত্ম অ এর পর খিও অথবা জয়ও খিও অথবা জয়ও থাকলে ও হয় একটা উদাহরণ দিলে বিষয়টা আরো ক্লিয়ার হবে আমরা যদি লিখি কক্ষ উচ্চারণ হবে কক্ষ এখানে ক উচ্চারণ করতে গেলে একটা অ চলে আসি ক একটা অ চলে আসে আর তার পরবর্তী বর্ণ খিউ যার কারণে এই অটা এখানে ও কারে পরিণত হয়েছে আর খিউ ভেঙে ক এবং খ হয়েছে যে নিয়মটা ইতিপূর্বে আমরা দেখাইছি এরকম আমরা উদাহরণ যদি দিই দক্ষ উচ্চারণ হবে দক্ষ আবার জয় দিয়ে যদি আমরা উদাহরণ দিই আমরা লিখলাম অজ্ঞ উচ্চারণ হবে ও গ শব্দের শুরুতে বা আদিতে অধনি তারপর জয়ও এই জয়ও আসার কারণে অটা এখানে ও হয়ে গেছে ছয় নম্বর যদি বলি আত্ম অ এই আত্ম অ এর সাথে রফলা আত্ম অ এর সাথে রফলা আসলে 
আর তো অয়ের সাথে রফলা আসলে সমান সমান ও হয় যেমন আমরা যদি একটি উদাহরণ দিই প্রথম এর উচ্চারণ কি হবে প্রথম বন্ধুরা এতক্ষণ আমরা অধনির সমৃত উচ্চারণ দেখলাম এবার আমরা অধনির বিবৃতি উচ্চারণ দেখব অধনির বিবৃত উচ্চারণ সমৃতের যেমন কিছু নিয়ম রুলস রয়েছে ঠিক বিবৃতিরও কিছু রুলস বা নিয়ম রয়েছে তো আমরা যদি এক নম্বর বলি অ যোগ স্বর অ অথবা স্বর আ সমান সমান অ হয় আমরা আগে বলেছিলাম যে অধনির বিবৃত উচ্চারণ মানে হচ্ছে অয়ের উচ্চারণ অয়ের মতো হবে তো এখানে একটা সংক্ষেপে একটা টেকনিক বা একটা রুলস আমি এখানে দিয়েছি যে অ এরপরে যদি স্বর অ অথবা স্বর আ আসে তো এই অয়ের উচ্চারণ অই থাকবে অর্থাৎ বিবৃত হবে একটা উদাহরণ দিলে বিষয়টা আরো ক্লিয়ার হবে আমরা যদি লিখি ক ব র কবর লিখলাম এর উচ্চারণ যদি লিখি তাহলে আমাকে লিখতে হবে ক ব এখানে ক ক সাথে কিন্তু একটা অ রয়েছে আবার বর সাথে কি একটা অ রয়েছে ক আবার ব এখন আমি যদি যোগ দিয়ে দিই যে অযোগ অ অর্থাৎ এই যে আমার সূত্র বার রোজ অযোগ অ সমান সমান অ উচ্চারণ হবে এখানে ক এই অটা অয় রয়েছে কবর হয়েছে আমরা আরেকটা উদাহরণ দিই ব সা এখানে আমরা উচ্চারণ লিখব ব সা এই ব এর সাথে একটা অ রয়েছে আর এখানে আছে আ তো এই অ যোগ আ অযোগ আ হওয়ার কারণে আত্ম অয়ের উচ্চারণ এখানে চেঞ্জ হয়নি অয় রয়েছে ব সা দন্ত কেন তালবস হলো এ নিয়ম আমরা পরের ক্লাস হয়তো আলোচনা করব দুই নম্বর আমরা দেখব আদ্য অয়ের পর আদ্য অ এর পর অন্তস্থিয় সমান সমান অ হয় এখানে একটা রুলস আমরা লিখেছি আদ্য অয়ের পর যদি অন্ত্যস্থিও আসে তাহলে সেই অয়ের উচ্চারণ অয় থাকবে উদাহরণ দিন যেমন আমরা যদি লিখি কোরয় সমান সমান এর উচ্চারণ কোরাই হবে আমরা যদি লিখি ত্রয় এর উচ্চারণ ত্রয় হবে আমরা তিন নম্বরে আরেকটা রুচ লিখতে পারি যে আত্ম অয়ের পর এখানে আমরা লিখেছি আত্ম অয়ের পর উ অথবা অনুস্বর থাকলে অ হয় অর্থাৎ অয়ের উচ্চারণ বিবৃত হবে উদাহরণ দিলে বিষয়টা আরো ক্লিয়ার হবে আমরা যদি লিখি রং এর উচ্চারণ কি হবে রং এই যে রয়ের সাথে একটা অ রয়েছে এই অ এখানে অয় রয়েছে অর্থাৎ রং রং এ উচ্চারণ হচ্ছে আমরা যদি লিখি সং বা এর উচ্চারণ হবে সং বা এখানে দন্তস্ব তালবস হয়েছে এর আলাদা একটা নিয়ম রয়েছে কিন্তু আমাদের দেখার বিষয় এখানে যে এই দন্ত স উচ্চারণ করতে গেলে একটা অ আসি স আবার তালবস উচ্চারণ করতে গেলেও কি এখানে একটা অ আসি তো এখানে শব্দের আদিতে অ আছে তারপর অনুস্বর আছে যার কারণে অয়ের উচ্চারণ অয় হলো চেঞ্জ হয়নি ও কার হয়নি
একাক্ষর শব্দের শেষে একাক্ষর শব্দের শেষে মর্দন্য হলে মর্দন্য হলে সমান সমান অ হয় বিষয়টা উদাহরণ দিলে আরো ক্লিয়ার হবে আমরা যদি দেখি মন এখানে যে মন লিখেছি এই মনটা হলো আশি সেরে এক মন এই মন এর উচ্চারণ কি হবে এর উচ্চারণ হবে মন অর্থাৎ এখানে মর সাথে যে অ রয়েছে সেই অটা এখানে অখণ্ড রয়েছে ও হয়নি মন মন উচ্চারণ করতে হবে আর এখানে আছে মর্দন্য এখানে দন্তন্য হয়েছে এই নিয়মটা আমরা আগে লেখে দিয়েছি আগে বলেছিলাম যে দন্তন্য থাকুক মর্দন্য থাকুক বানানি উচ্চারণে সেটা দন্তন্য লিখতে হবে তবে এখানে আরেকটা বিষয় আমাদের লক্ষ্য রাখতে হবে যে এই একক্ষ শব্দের শেষে যদি দন্তন্য থাকে তাহলে অয় উচ্চারণ কিন্তু ও হয়ে যাবে সংবৃত হবে যেমন আমরা যদি লিখি মন এই মন মানে আমাদের মন আমাদের হৃদয় আমাদের অন্ত এই মনের উচ্চারণ লিখতে হবে মন কারণ এই মনের শেষে দন্তন্য রয়েছে সুতরাং ও হয়ে যাবে তো যে বিষয়টা আমাদের এখানে খেয়াল রক্ত লক্ষ্য রাখতে হবে সেটা হলো একক্ষ শব্দের শেষে দন্তন্য যদি হয় তাহলে ও হবে আর যদি মর্দন্য হয় তাহলে অ হবে এখানে আমরা আরেকটা রোজ রেখেছি নেতিবাচক শব্দের আদিতে অ হয় বিষয়টা উদাহরণ দিলে আরো ক্লিয়ার হবে আমরা যদি লিখি অবিচার অবিচার এটি একটি নেতিবাচক শব্দ অ এখানে নাবতক অব্যয় অবিচার এর মানে হচ্ছে বিচার নেই তো এটি নেতিবাচক শব্দ সুতরাং এই নেতিবাচক শব্দের আদিতে যে অ রয়েছে এই অটা এখানে চেঞ্জ হবে না অ অয় উচ্চারণ হবে অ বি চার আমরা যদি লিখি অনাচার অনাচার এটি একটি নেতিবাচক শব্দ ন আচার অর্থাৎ আচার নয় এর জন্য এই এটি নেতিবাচক শব্দ এবং এখানে যে অ এসেছে এটা নাবদক অব্যয় হিসেবে এসেছে এই অ চেঞ্জ হবে না অধ্বনি এখানে অ এর মতো উচ্চারণ হবে অ না চার আরেকটা শব্দ আছে যে শব্দটি লিখতে দুই ভাবে লেখা যায় যেমন আমরা যদি লিখি অসীম অসীম এটি নেতিবাচক শব্দ বলা যায় যেমন আকাশ অসীম যার কোনো সীমা নেই অসীম সীমাহীন এক্ষেত্রে এটি নেতিবাচক শব্দ এই অটা এখানে নাবতক অব্যয় হিসেবে আসবে এবং এর উচ্চারণ হবে অসীম কিন্তু আমরা যদি অসীম এভাবে লিখি অসীম এখন আমি বললাম এই অসীম আমার ভাইয়ের নাম আমি বললাম আমার ভাইয়ের নাম অসীম এক্ষেত্রে কিন্তু এই অসীম দ্বারা সীমাহীন বুঝায় না এখানে আমার ভাইয়ের নাম কে বুঝায় তো অসীম দ্বারা যদি নাম বুঝায় তাহলে এই অ কিন্তু আর অ থাকবে না অ ও হয়ে যাবে তাহলে এর উচ্চারণ লিখতে হবে ও সীম তো পরীক্ষার হলে আমরা অসীমের উচ্চারণ এটা লিখল রাইট এটা লিখল রাইট যেটা লিখবো ওইটাই আমাদের রাইট হবে বন্ধুরা এতক্ষণ আমরা অধনীর সংবৃত এবং বিবৃত উচ্চারণ উচ্চারণের নিয়মগুলি দেখলাম ধৈর্য সহকারে আমাদের এই ভিডিওটি দেখার জন্য সবাইকে আবারও ধন্যবাদ জানাচ্ছি সবাই সুস্থ থাকবেন ভালো থাকবেন আমার জন্য দোয়া করবেন আসসালামু আলাইকুম